Toto video bude příběh. Příběh o starověkých Češích, kteří žili, pracovali, milovali a umírali ve stejné zemi jako my. Většina moderních Čechů odkazuje určitou část svého původu právě k bojům. Bojům se podaří i vyplnit věčné město. Řím. A usadí se v dnešní Itálii, kde budou bojovat za svou nezávislost až do hořkého konce, po kterém se znovu vrátí do země svých předků. K nám. Původ názvu boj může být zvuk krávy nebo válečníka. Možná i slovanské slovo boj, tedy bitka nebo bitva, pochází ze stejného kořene. Jednalo se tedy o pastevecké válečníky. Políbil spíše. Jejich bohatství se stávalo z dobytka a zlata. Byli závislí na zemědělství a válce. Jejich název vytrval i v dnešním názvu Čech. Bohemia. Pocházející z germánského bojo haelum, tedy bojo plus haimas, což je starověký výraz pro moderní slovo haimat, tedy domov bojů. Bavorský název bajel také pochází z germánského bajovarii, znamenající ti, kteří žijí, kde žijí, nebo žili bojové. Bojská sféra vlivů do sebe tedy určitě počítala Čechy a Bavorsko. Archeologické důkazy také poukazují na expanzi bojů v druhém století před Kristem do dnešní kladské kotliny. Takže Morava, část Polska a Slovenska může být taktéž přičtena. Další důkazy o bojích pochází z Panonie, tedy dnešního Maďarska, která ale byla bojská dříve než část Polska a Slovenska. Bojskou kulturu přinášeli mladí muži, kteří se vydali na výpravu a brali si místní ženy. A vytvářeli tím nová síla, která se ale spojila se svou domovinou až po několika staletích. A v některých případech se nespojila nikdy. Místo toho vytvořili vlastní větev. A každá větev by měla vlastní příběh. Je možné, že města jako Praha, Brno, Bratislava, Budapešť nebo dokonce Bělehrad založili bojové jen pod jiným jménem. Většina velkých měst totiž nevznikne jen tak, ale propojením několika menších osad. Například Budapešť vznikl spojením měst Buda a Pešť. Je třeba také pochopit, že bojové nebo keltové obecně nebyli jedním centralizovaným státem. Spojili se pouze pokud v tom bylo vítězství pro všechny, nebo pokud byl v ohrožení jejich způsob života. Každý náčelník hleděl na své vlastní blaho a tedy se mohl z výpravy vrátit domů, kdykoliv uznal za vhodné. Bojové nebyli žádní barbaři. Právě naopak, byla to velmi vyvinutá středoevropská kultura, ze které i samotný Řím čerpal inovace. Barbar je totiž latinské slovo pro člověka neřímského nebo neřeckého původu. Svět by tedy v očích Římanů vypadal nějak takto. Na počátku 4. století před Kristem došlo k největší výpravě. Není jisté, jestli byla způsobena nedostatkem potravin, přelidněním nebo zvykem poslat nejmladší a nejzdravější bojovníky, aby se stali muži. Nejspíše to byla kombinace hned několika faktorů. Tak se tedy stalo a bojové překročili Alpy. V severní Itálii se setkali s dalšími Kelty, Senony, Lingony, Insubry, kteří byli původem z dnešního Švýcarska a Francie. Někteří v Itálii žili už staletí a jiní byli nově příchozí, kteří se vydali na výpravu nejspíše ze stejných důvodů jako bojové. Vytvořili tedy koalici, která chtěla získat novou půdu. Proto zautočili na město Kluzium, dnešní Kiusi. Kluzium bylo spojencem Říma a volalo o pomoc. Římané vyslali ke Keltům vyslance z mocné patricijské rodiny, kteří vyzvali Kelty, aby jejich spojence a přátelé nechali být. Jinak by došlo na válečné akce. Keltové dosud z Římany neznali, takže by nebyli proti, pokud by jim byla přenechána půda, kterou Keltové potřebují a kterou kluzíští neobdělávají. Římané to odmítli a došlo k potyčce mezi vyslanci a Kelty. 
Jeden Říman dokonce probudil jednoho z kelských náčelníků. To bylo hrubé porušení přirozeného práva. Po tomto incidentu došlo k diplomatickému jednání mezi Římem a Kelty, kteří žádali nápravu. Římský senát jejich požadavky odmítl i přes nesouhlas mnoha Římanů a to vyprovokovalo trestnou výpravu Keltů vedenou Brenusem. Nejednota v názoru na spravedlnost války, rychlá reakce Keltů a římská nepřipravenost vedla k tomu, že římská armáda nebyla připravená. Keltové se během pouhých pěti dnů objevili u břehu řeky Ália, jen 18 km od města Řím. Zdroje, které máme o této události, pochází od historiků, kteří tyto události sepsali až o několik století později. Podle výpovědí lidí. Není potom divu, že podle nich měl mít Řím až 40 tisíc mužů a Keltové až 70 tisíc. Nicméně víme, že taková čísla jsou nadsazená. A podle moderních odhadů založených na množství tehdejší populace Říma a jeho nepříliš velkému rozsahu, je odhadováno číslo mezi 10 až 20 tisíci, tedy dvě až tři legie neprofesionálních milic, které byly vyzbrojené malými štíty, zbrojí a přilbou podobnější řeckým hoplitům. Nebyli to ještě ti římané, které známe s těžkým brněním, které se jmenuje Norica Segmentata a obdelníkovým štítem s názvem Skutum. U Keltů je číslo taktéž rozporuplné. Podle jednoho zdroje měli Keltové přesilu, podle druhého zase ne. Dám tedy svůj odhad. 20 až 30 tisíc mužů. Keltská taktika byla jednoduchá. Házet na nepřítele o štěpy, aby byl demoralizován ještě před začátkem bitvy a během toho nahánět nepříteli strach s jim křikem, nahotou i hudbou a pak už jen zavelet k zběsilému útoku. Někteří keltové bojovali na zí, ne protože by neměli oblečení, ale protože to je skvělý způsob, jak jim získat adrenalin. Pro zastražení i k domluvě přesunu jednotek používali Carnix. V skutku pozoruhodný nástroj, dlouhý více jak 1,5 metru, skančí hlavou na konci, která způsobuje otírání zvuku o vnitřek hlavy a tak vydává mocný vibrační řev. Keltové také používali tažné vozy, které mohly použít jako mobilní střelce nebo k rychlé přepravě nejlepších bojovníků z jedné strany bitevního pole do druhého. Keltové se nebáli smrti. Věřili v reinkarnaci. Cezar při svých pozdějších taženích napsal. Hlavním bodem jejich nauky je, že duše neumírá a že se po smrti přemístí z jednoho těla do druhého. S takovým přesvědčením, které ničí strach ze smrti, Není těžké dosáhnout nejvyšší formy chrabrosti, která je pro člověka možná. Není také vůbec zvláštní si představit Kelta při meditaci, neboť keltské pohanství pochází ze stejného zdroje jako dnešní hinduismus. Keltové měli také ve zvyku sbírat hlavy mrtvých nepřátel. Brali to jako zdravou kompetici. A po bitvě bude hlav hodně. Bitva začala 18. července roku 387 před Kristem. Římané měli výhodu řeky. Zálohy nasadili na pravé křídlo, které bylo ve vyvýšené poloze. Keltové čekali, že římané se zálohou obejdou Kelty po pravém křídle a padnou jim do boku. Tak tedy poslali nejlepší bojovníky na pravé křídlo, aby zautočili na vyvýšenou pozici záloh a znemožnili jim tak obejít pravé křídlo. Keltové zautočili po celé linii. Tehdejší prameny tvrdí, že keltské meče neměly žádný problém s usekáváním římských kopí. A když se keltové probili přes střed a zautočili na obě křídla, tak římané spanikařili. Spoustu se jich utopilo a ti, kteří nestihli utéct, byli nemilosrdně pobyti. Půlka římské armády byla zničena, zatímco keltové přišli nejspíše jen o pár set mužů. To, co římu zbylo, bylo skřídel. Levé křídlo uteklo do města Veji a ani neposlalo zprávu, v jakém soustavu. A pravé křídlo uteklo do Říma, kde se ani nesnažili vytvořit obranu města. Místo toho utekli na kapitolský pahorek, na kterém byla pevnost. 
Na pahorech utekli také senátoři a bohaté rodiny. Město bylo opuštěno, až na staré muže, kteří se oblékli do svátečního na ukázku klidného vzdoru. Když druhý den kelti vešli do města, tak zpočátku byli klidní, ale jeden ze starých římanů uhodil kelta, který ho provokoval. Ten ho za to zabodl a to brali ostatní jako spouštěč vyplnění města. Obléhání kapitalského pahorku pokračovalo dlouhých sedm měsíců. Keltové se pokusili na pahorek vylézt. Na kelty ale upozornili stráže Junoniny o svátné husy. Keltové už měli obléhání dost, protože měli nedostatek jídla a když si šli jídlo získat jinam, tak je říma nepřepadli. Také pod nebí bylo pro kelty moc horké a spousta náčelníků se chtěla vrátit k rodinám. Mezitím byla obrana kapitolu také na pokraji vyhladovění. Tak se obě strany shodly na tom, že keltové opustí Řím, když ji vyplatí. Cena byla sjednána na tisíc liber zlata. Keltové při vážení použili těžší závaží. Když proti tomu Říma neprotestovali, přihodil senonský náčelník Brenus k závažím ještě svůj meč se slovy Vae Victis, což znamená běda poraženým. Podle římských zdrojů byla kelská armáda poražena na cestě domů. Jiné zdroje o ničem takovém nepíší. Je pravděpodobné, že si římané tuhle temnou část jejich dějin přikrášlili. Mohlo by se zdát, že tohle bude pro mladou římskou republiku konec. Nicméně, Řím si zvolí diktátora, který urychlí obnovu Říma i reformaci armády a v příštích staletích se Řím rozšíří na jich proti svým italickým bratrancům. Získá tím nové lidské zdroje, nové pláci daní a vytvoří si profesionální armádu. Novou výzbroj i taktiku okopírují od těch takzvaných barbarů. Bojové se poté usadili ve starém etruském městě zvaném Felsina, kterou přejmenovali na Bononi, což je dnešní Boloňa. Bojové nevyvraždili ani nevyhnali ani nezotročili původní obyvatele. Na rozdíl od toho, co tvrdí římské zdroje, protože to je paradoxně to, co by oni udělali. Bojové se spíše stali součástí obyvatelstva, skrz sňatky s místními ženami. O tom svědčí i nálezy z místního hřbitova, patřící etruské ženě, která byla ověnčena cenostmi typickými pro tehdejší střední Evropu, které ještě více potvrdili, že původ bojů byl v dnešním Česku a nikoliv naopak. Polybius popisuje kelský způsob života v severní Itálii takto. Žili v neopevněných vesnicích, bez jakéhokoliv nadbytečného nábytku, protože spali na lůžkách z listí a živili se masem a zabývali se výhradně válkou a zemědělstvím. Jejich život byl velmi jednoduchý a neměli žádné znalosti o jakémkoliv umění nebo vědě. Jejich majetek se stával z dobytka a zlata, protože to byly jediné věci, které sebou mohli nosit. Všude podle okolností a přesunu, kam si vybrali. Přátel si ji považovali za nejdůležitější. Z tohoto popisu můžeme krásně vyčíst kelské hodnoty. Pohodlí jim opovrhovali, nestavili si hradby, protože to by jim dalo pocit bezpečí a tedy i důvod ke ztrátě tělesné kondice. Znalosti určitě měli, ale záměrně to s technologií nepřeháněli. Nikdy se totiž nechtěli pustit do písma, protože věděli, že by to vedlo jen ke složitějšímu účetnictví a centralizací moci k někomu, kdo ani nežije mezi svými lidmi. Keltové ani neznali pojem otroství, Věřili, že každý člověk je svobodný. O tom všem, co jste se zatím dozvěděli, nezdá se vám, že ti tak moc velcí barbaři byli vlastně mnohem civilizovanější než ten vzor civilizace zvaný Řím? Celé století se, se Řím připravoval na zničení Keltů. Červátky mezi Kelty a Římany byly neustále. Některé Řím prohrál a jiné zase vyhrál. Ale pokaždé se poučil ze svých chyb. Teprve, když byl domov Senonů, kmene Brenuse, který vedl Kelty u Álie, vypleněn a na jejich zemi nastěhováni římští osídlovatelé, tak se jejich sousedé bojové lekli a vytvořili spojenství se zbývajícími svobodnými Etrusky a společně se rozhodli čelit Římu v bitvě u jezera Vadimo. Římský vojenský gigant byl ale nezastavitelný a Etruskové byli zcela zničení. Pouze bojům se podařilo uniknout a poté požádali o mír. Zatímco byli všichni etruskové anektováni. Mír z Kelty přišel pro Řím ve správnou dobu. Pouze o pár let později propukne první punská válka, ve které Řím ještě více upevní svoji moc. 
Katové si postupně uvědomovali, že pokud se všichni nespojí, tak jim řím nejen, že vezme jejich svobodu, ale i jejich zemi. Bojové byli poslední velký kmen v severní Itálii a povolali všechny své sousedy, i kelty mimo Itálii, aby jim přišli na pomoc. Přišli mnozí a keltská armáda pod vedením boju učítala 70 tisíc mužů, kteří se vydali na jich, kde se setkali s jednou římskou armádou u Faesulae, na kterou přichystali léčku, když nechali tábor hlídaný pouze jízdou. Přijímané si nejspíše řekli, ha, hloupí keltové, na ně. Keltská jízda se stáhla a Římané ji pronásledovali, jenže najeli do pasti. Celá keltská armáda jim padla do boku. Půlka římské armády byla zničena, což bylo asi 6 000 mužů, a druhá utekla do Holerské oblasti, která se nedala obejít. Bohužel pro Kelty se blížila další římská armáda ze zadu. Keltové se rozhodli raději odejít, než bojovat na dvou frontách. Druhá římská armáda se spojila s přeživšími z Faesulé a pronásledovali keltskou armádu. Keltové ale nevěděli, že jdou vstříc třetí římské armádě a že se tak dostanou do kleští. Dozvěděli se to teprve, až když dorazili na místo a utkali se s předsunutou římskou jízdou, které zajali jednoho jezdce a toho vyslíchali. Keltové tak neměli jinou možnost, než se s nimi utkat v bitvě u Telamonu, roku 225 před Kristem. Keltská armáda měla čítat kolem 50 až 70 tisíc bojovníků. A Římanů mělo být více jak 100 tisíc. Keltové rozdělili armádu na dvě. Situace byla velmi špatná. Nazí bojovníci byli snadným terčem pro římská pila a někteří se raději vrhli do šíleného útoku, při kterém většina padla dříve, než se dostali k římským liním. Kalské řady tak měly těžké ztráty ještě před příchodem pěchoty. Dobré zprávy přišly, když jeden z kelských jezdců usekl hlavu veliteli římské jízdy a přinesl ji náčelníkům. Nicméně to nestačilo a římské jezdické posily kelskou jízdu zahnali. Když ale došlo na boj na blízko, tak měli keltové fyzickou výhodu. Nejhoužem na těch bojovali bojové a incubrové, kteří nebojovali pro slávu, ale za svoje domovy. Římská pěchota nedokázala kelty zlomit, tak ji římané odvolali a poslali veterány. Nejlepší z nejlepších, ale ani ti nedokázali kelty zlomit. Bod zlomu přišel, když vyčerpaným keltům vyjela do boku zorganizovaná římská jízda. I přes zoufalo situace se bojové a incubrové rozhodli bojovat do posledního. Na bitevním poli zahynulo 40 000 keltů, včetně všech bojů a incubrů. 10 000 spadlo do zajetí a zbytek se pokusil utéct. Římské státy čítali jen dalších 6 000. Byla to do té doby největší bitva na území dnešní Itálie. Po bitvě byla celá Itálie v římských rukách. Římští velitelé dali mužům volnou ruku v rabování a plenění. Spůrní bojové byli zotročeni a na jejich místa dosazení nových, kteří budou platit daně a dovolí Římanům dělat, co chtějí. Římané také poslali do dříve bojských zemí římské kolonisty, což vyvolalo ještě větší nenávist bojů vůči Římu. Když vypukla druhá punská válka, tak legenda praví, že to byl bojský muž, který ukázal Hannibalovi, jak projít přes Alpy. Bojové se přidali na stranu Hannibala a bojovali s ním snad ve všech bitvách. Byli to bojové, kteří u Kán přinesli hlavu římského generála Hannibalovi. Když byl Hannibal v jižní Itálii, tak se bojům podařilo zničit celou římskou armádu v jejich domovině, která procházela lesem v bytě u Litánského lesa, roku 216 před Kristem. Bojové pokáceli stromy na obou stranách lesa, aby římané neměli kam utéct a ještě je nechali spadnout na římské formace. A pak na ně naběhli z obou stran. Řím přišel o všech 25 tisíc vojáků. Bez ohledu na to, okolik Řím přišel vojáků, tak přišel znovu a znovu. Po ukončení druhé půlské války v roce 201 před Kristem se už Řím mohl soustředit pouze na potlačení bojů. Trvalo to ještě 10 let, než se Římanům podařilo potlačit všechny spůrné boje. Velká část bojů se rozhodla odejít do země svých příbuzných, aby začali nový život. Nejvíce jich přišlo do území dnešního západního Slovenska a Moravy, kde nově příchozí pomohli rozvoji měst a ekonomiky. 
O několik staletí později se stanou součástí nových českých států, které vytvoří noví přistěhovalci, kteří založí nové osady vedle těch, které založili bojové. Zpočátku mezi nimi bude přetrvávat nedůvěra, ale po několika generacích si už nebudou pamatovat, kdo přišel odkud. Ze všech se stanou místní a z osad se stanou města, která se propojí a stejně tak se propojí i jejich obyvatelstvo. Vznikne tím český národ a bojové žijí dál v nás, v jejich potomcích.